hello everyone welcome again and uh, I'm, this video i'm going to continue that uh, java tutorial in hindi so hum logo ne purane videos dekhe the purane videos agar aapne dekhe hain to usme aapko pata hoga ki kaise environment set karte hain why you choose java java ye aapne kyun choose kiya hai to java ko start karne se pehle main aapko batana chahunga what is the oops concept in java तो जावा यू नो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको पता होना चाहिए कि उप्स क्यों इम्पोर्टेंट है और उप्स कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या तो उप्स में सबसे पहले अगर जैसे आप वर्ड सुनते हैं कि उप्स उप्स मीन सिंपली आपको याद रखना है पांच चीज़ें ऑब्जेक्ट इन क्लास इनहेरिटेंस पॉलीमोरफिज एब्सट्रेक्शन एंड इनकेप्सुलेशन तो आज के वीडियो में कम्प्लीट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉट इज़ ए क्लास एंड वॉट इज़ ए ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट और जो भी अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे उनमें हम देखेंगे इनहेरिटेंस पॉलीमोरफिन एब्जेक्शन एंड इनकेप्सुलेशन तो वॉट इज ए क्लास क्लास क्या होता है कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है जिसको आप रिलेट कर सकते हो रिलेट मीन्स कि लाइक एक क्लास हो गई एक क्लास इज लाइक ए कंटेनर हो गया ठीक है एक कंटेनर हो गया उसके अंदर हम कुछ डेटा डाल सकते हैं कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं तो हम क्लास के अंदर क्या क्या रख सकते हैं तो क्लास के अंदर हम मेथड्स रख सकते हैं कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं डेटा मेंबर्स रख सकते हैं और आप ये कह सकते हो कि लाइक एक एक क्लास हो गई एम क्लास हो गई या बी क्लास हो गई फर्स्ट ईयर की क्लास हो गई या सेकेंड ईयर की क्लास हो गई जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं और हर स्टूडेंट की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है इसी टाइप से जावा के अंदर क्लासेस होती हैं जो कि मेथड्स को रखती हैं कंस्ट्रक्टर को रखती हैं डेटा मेंबर को रखती हैं उन क्लासेस का हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट में हम पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल कर सकते हैं क्योंकि एक तो उस ऑब्जेक्ट उससे क्या होगा हम उसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होती है जब भी हम उसको रन टाइम एंटिटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को रन टाइम पर कॉल करते हैं रन टाइम पर एग्जीक्यूट होता है और बिच एज ए बिहेवियर नॉन एज ए ऑब्जेक्ट इन जावा एक ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसका एक अपना बिहेवियर होता है ठीक है हर ऑब्जेक्ट एक अपना नया बिहेवियर लेके चलता है क्योंकि उस पर हम एक पर्टिकुलर क्लास को मेथड को कॉल करेंगे तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्लास होती है क्या ऑब्जेक्ट होते हैं और कैसे ये लोग काम करते हैं उसके लिए मैं एडिटर यूज़ कर रहा था आई थिंक नॉट प्लस प्लस ओके तो सिंपली अगर मुझे क्लास डिफाइन करनी हो तो मैं क्लास एक कीबोर्ड होता है जावा के अंदर क्लास उसके बाद क्लास का नाम ओपन ब्रेसिस और क्लेस ब्रेसिस ये हमारी क्लास डिफाइन होगी इट्स मीन्स कंटेनर इसके अंदर हम रख सकते हैं कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर रख लिया हमने कंस्ट्रक्टर रखने के बाद मेथड्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं मेथड डालने के बाद वेरिएबल्स डाल सकते हैं और यू कैन से लाइक वेरिएबल्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं और आप उसको बोल सकते हो डेटा मेंबर आल्सो सो वॉट इज़ ए कंस्ट्रक्टर मैथड एंड वेरिएबल्स हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि एक क्लास होता है जो कि कंटेनर होता है जो रखता है क्लास को और जो कंस्ट्रक्टर को मैथड को और वेरिएबल को अब हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं अगर मुझे पता मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को ही बोले तो मैं कैसे करूँगा मेन क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम जो कि आप कुछ भी रख सकते हो मैंने ओबीजे लिया है न्यू की वर्ड एंड मेन जैसे हम न्यू कीवर्ड मैंने लिखा इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ये ऑब्जेक्ट जाके स्टोर होगा हीप मेमोरी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट जावा में स्टोर होते हैं वो होते हैं हीप मेमोरी में जावा में दो चीज़ें होती है स्टेक और हीप तो जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीप मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं जब हम जे के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ऑब्जेक्ट और कौन सी चीज़ कहाँ पर जाके स्टोर होती है ठीक है तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अब मैं बताता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या होता है लाइक like, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेथड बनाया मैंने एक मेथड बनाया इस क्लास के अंदर वाइड और मेथड का नाम रख दिया शो मेथड कैसे डिफाइन करते हैं उसका रिटर्न टाइप जो कि मेरा यह मैथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो मैंने सिंपली लिखा वाइड और उसका नाम ओपन ब्रोसिस क्लोज ब्रोसिस और यहाँ पर आएगा उसका स्टेटमेंट तो मैंने स्टेटमेंट लिया मैं स्टेटमेंट में मेरे को एक मैसेज सिंपली प्रिंट करवाना है इस मैसेज में मैं लिखूंगा हेलो 
एवरीवन इट अब मुझे क्या करना है इस क्लास के अंदर से इस मेथड को कॉल करना है तो इस मेथड को कॉल करने के दो तरीके हैं मेरे पास या तो मैं इसको स्टेटिक बना के डायरेक्ट नाम से कॉल कर लूँ दूसरा मेरे पास तरीका है कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ तो मैं क्या करूँगा इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस कर दी इस क्लास के अंदर मैंने कोई भी अभी तक मैन मेथड नहीं लिखी है तो मुझे एक कम मैन मेथड लिखना पड़ेगा इसके अंदर मैंने एक मैन मेथड लिखा स्टेटिक वाइड मैन एंड स्ट्रिंग एस अब इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस ऑब्जेक्ट के नाम से मैं इस क्लास की किसी भी मेथड को कॉल कर सकता हूँ तो अभी मेरे पास मेथड है सिर्फ शो तो मैंने शो को कॉल कर लिया कॉल करने के लिए ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम ओके अभी मैं इसको रन करके चेक करते हैं आउटपुट कंपाइल किया बाई सक्सेसफुल हेलो एवरी वन यू कैन सी है आउटपुट तो आप आउटपुट देख सकते हैं तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और क्लास बना सकते हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे आप समझते जाएंगे कि ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होती है किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है और सारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट में लिखें मैं आपको अकॉर्डिंग टू कमेंट में आपको आंसर करूँगा तो इससे रिलेटेड क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं इन फ्यूचर आप अगर इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं और एज ए जावा डेवलपर अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सो so, पहली डेफिनेशन होती है वॉट इज ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो वो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से क्लास का अगर टाइप आपसे कोई पूछ लेता है जावा में तो दो टाइप की मेनली क्लास होती है पहली क्लास होती है जो कि हमने बनाई है मतलब और ऑन क्लासेस दूसरी होती है प्री बिल्डिंग क्लासेस मतलब प्री डिफाइंड क्लासेस कुछ क्लासेस ऐसी होती है जावा में जो पहले से डिफाइन होती है जिनका सिर्फ हम यूज़ करते हैं जैसे कि आप सी सी प्लस प्लस में देखते थे कुछ हेडर फाइल्स होती थी जिनके थ्रू हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते थे इसी टाइप से कुछ क्लासेस होती हैं लाइक स्ट्रिंग क्लासेस हो गई स्ट्रिंग बफर क्लासेस हो गई जिसके मेथड्स को हम यूज़ कर यूज डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं ठीक है आगे आने वाले वीडियो में हम लोग उनका भी एग्जाम्पल देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास वाट आर द मैथड्स एंड इट्स एडवांटेज मैथड आपने देख ही लिया है मैथड क्या होती है कैसे बनाते हैं मैथड तो इसका एडवांटेज क्या हो गया पहला जो एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी मतलब हमने एक बार अगर मेथड को डिफाइन कर दिया तो हम इसको कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं हमें कंपाइलर एरर नहीं देगा लाइक मैंने किया ऑब्जेक्ट शो मैंने इसको बार बार कॉल कर लिया मुझे जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इसको कॉल कर लूँगा इससे क्या होगा कि हम एक ही कोड को बार बार यूज़ कर रहा हूँ एलेवरी वन एलेवरी वन एलेवरी <coughs> दूसरा हो गया हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन कोड हमारा सिंपल हो गया तो दिखने में भी आ, सही है और पढ़ने में भी और एक समझने में भी सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन बी डिफाइन एट टॉप लेवल क्लास एज ए प्राइवेट अब टॉप लेवल मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का कि जो आपको सब क्लासेस होती है सुपर क्लासेस होती है और सब क्लासेस होती है वो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे तब हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नो यू कांट मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैंने किसी टॉप लेवल क्लास को प्राइवेट डिफाइन कर दिया टॉप लेवल क्लास मतलब सबसे ऊपर वाली क्लास टॉप लेवल मीन्स मैंने कहीं ना कहीं इसको एक्सटेंड करके मैं यूज़ करूँगा नीचे वाली क्लासेस में तो अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट का तो सीधा सीधा मतलब है कि मैं इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकता हूँ बट मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको यूज़ करने के लिए तो सीधा सा आंसर है नो यू कॉन्ट यूज ए टेबलो टॉप लेवल क्लास इज ए प्राइवेट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एर कुड नॉट फाउन द लोड ऑफ मैन क्लासेज ये कुछ टाइम पर जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं प्रोग्रामिंग करेंगे आप करोगे तो आपको एक एरर आएगा कुड नॉट फाउन ए लोड ऑफ मैन क्लास अगर आपके जो भी प्रोग्राम है उसमें उसको मेन मेथड नहीं मिलेगी उस फाइल में मेन मेथड नहीं मिलेगी तो आपको एक एरर आएगा को नोट फाउंड मेन क्लास ये तब होगी जब उसको मेन क्लास जब उसको मेन मेथड नहीं मिलेगी ठीक है अगर हम प्रैक्टिकली देख करके देखते हैं तो मैं इस कोड से सब कुछ हटा देता हूँ मतलब मेन मेथड ही हटा देता हूँ ठीक है जैसे मैंने मेन मेथड को हटाया मैं इसको रन करने जा रहा हूँ कंपेयर करने जा रहा हूँ पहले द मैन मेथड नोट फॉर्म इन द क्लास मेन तो इस टाइप की एरर आएगी अब क्या होता है अगर आप कोई भी चेंजेस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो उसको पहले सबसे पहले उसको सेव करेंगे 
सेव करने के बाद उसको फिर से कंपाइल करेंगे देन इसको रन करेंगे अब डायरेक्ट रन करेंगे तो वो पुराना वाला जो डॉट क्लास फाइल है उसको रीड करेगा और आउटपुट शो करेगा आपको तो आपको लगेगा कोई चेंजेस नहीं हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन चावा तो देर आर फाइव डिफरेंट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन चावा पाँच ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो चावा के अंदर पहला तरीका हमने देखा क्लास का नाम उसका क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम न्यू के साथ हम यूज़ कर सकते हैं दूसरा होता है न्यू इंस्टांस न्यू इंस्टांस होता है इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लास क्लास का नाम इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग हमने उसको टाइप कास्ट किया पर्टिकुलर क्योंकि ये क्लास जो रिटर्न करेगा वो ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करेगा उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम और न्यू इंस्टांस ये एक बहुत एक एडवांस लेवल है तो आने वाले वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आएगी यहाँ पर एग्जैक्ट हो क्या रहा है तीसरा होता है एम्प्लॉय यहाँ क्लास क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम और क्लास का नाम डॉट क्लास न्यू इंस्टांस करके हम इसको कॉल कर सकते हैं और बाय क्लोनिंग डी सी रियलाइजेशन बाई फैक्ट्री मेथड्स इन पांच तरीकों से यूज़ कर सकते हैं बट आपको एक रिमेंबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और याद रखने वाला है वो सिर्फ है एज ए बिगनर आपको याद रखना है कि न्यू की के साथ हम लोग इसको क्रिएट करते हैं और थेटिकली अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं मतलब याद कर सकते हैं वाट आर द डिफरेंट वे टू इनिसलाइज एन ऑब्जेक्ट इनिसलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्री वे इनिसलाइजेशन मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे पास करेंगे उसको इनिसलाइज कैसे करेंगे तो सबसे पहला होता है रिफरेंस वेरिएबल मैथड और कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू कैसे पास करेंगे ठीक है दूसरा होता है वाट आर द इनर क्लासेस इनर क्लासेस मीन्स क्लास इन साइड द क्लास इनर क्लासेस मीन्स लाइक मेरे पास मेन क्लास है इस क्लास के अंदर मैं एक और क्लास डिफाइन कर सकता हूँ क्लास मेन टू तो ये मेन टू मेरी हो गई इनर क्लास सिंपल ए क्लास इन साइड ए क्लास इज इनर क्लास हाउ कैन बी यूज मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इन जावा तो हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बनाया था एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था लाइक like मैंने और एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था तो यहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं मैंने बनाया दूसरा बस हमको ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू अब मैं क्या कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट वन पे भी शो मेथड को कॉल कर सकता हूँ और ऑब्जेक्ट टू पे भी मैं मेथड को शो मेथड को कॉल कर सकता हूँ ठीक है तो अभी हम आउटपुट चेक कर लेते हैं सेम आउटपुट आएगा कोई रन नहीं आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किए हैं एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो और मैं तुमसे को कॉल कर सकते हो ओके तो ये था क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे ए आई टेंस पे तो वॉट इज एन आई टेंस अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सजेशन आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट में एक अपना फीडबैक दें तो इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियोस बनेंगे उसमें कुछ सुधार हो सकता है अगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड थैंक यू